叶修多，哎，我可是蒙着眼睛的，什么都看不到。这样，只有几根银针，如果有任何不轨之举，你随时可以刺我。别再放开我的手。金姑娘，你给我让开，否则我连你一块砍了，你信不信？金姑娘稍安勿躁，有大哥在，青龙姑娘一定不会有事的。在场的各位，恐怕也没有人比师傅的医术高明吧？就他那点小伎俩，还不是跟我们家青洛学的？今天青洛要是有什么三长两短，我要叶修独拿命来偿。他没有大碍。师傅，我也给他包扎过伤口，现在还在昏迷，已经睡了。你还是不是个男人？又让青洛为你挡箭，这次还好他没什么大事，要不然就算天王老子拦着，我也要剁了你。明明是他心怀叵测，假扮鬼医接近我师傅在先，你们倒好，恶人先告状啊！青宁，青宁郡主此言差矣，这醉梦城谁人不知他便是鬼医，何来假扮之说？啊，那为何堂堂鬼医竟然连晕血症都治不好？还是说你假借鬼医之名，实则是想对我师父使阴招，好削弱我天宇国的实力呢？你可知道青洛是他什么人？琉璃姑娘，继续说。要不是有一个月前那场意外，他还是你的未婚妻。你跟青洛已然成婚。师傅，失败了。属下知错，请门主降罪。搞清楚叶修独为什么住在天宇阁了吗？叶修独他失忆了
，连易清洛都不记得。据我所知，青衡也在调查他的真实身份。哼，有趣。据我的推算，这场仗役不出一日，便会在醉梦城蔓延。若这个时候曝光叶修毒就是玉阳君，我相信这场仗役可能会来得更猛烈一些。门主这招的确是兵家上计，属下定会将功不过。琉璃姑娘，你方才过于唐突了。若是让那青宁郡主得知了玉阳君的真实身份，再将此事告知青衡，玉阳君必将身陷险境啊！放心。那个青宁显然是对叶修独有意思啊！今天发生的事，他不会告诉他哥的。你是怎么看出来的？他们不是师徒相称吗？我说的是男女之情，听不懂就别瞎插话。哎呀，你难免夜长梦多，咱们还是得想个法子，得让玉阳君早日得知自己的真实身份。哎，要我说。要不我们直接找个法子把玉阳君绑回来，直接给他灌醉，扔到青洛床上，直接来个生米煮成熟饭。即便他恢复不了记忆，也会对青洛负责。这样的话，不就回到我们的阵营了吗？不可！这时候你俩都统一意见了？也不是完全不可，至少可以先把我哥绑回来，确保他的安全，再从长计议。这个艰巨的任务，就让我这个弟弟来做吧。就凭你这三脚猫的功夫啊！我最近的武艺可是有所长进，是吗？嗯。哎，叶修毒怎么在那儿？让姐姐来教教你吧。竟然不信任我，我便要证明给你们看，不需要此等三流手段，我也一定将大哥带回来。放开我！救命、啊！放开我！说，你到底是不是玉阳君？如今大哥性格飘忽，若是不相信我的身份，恐怕会节外生枝。我我当然是。看来你是不见棺材不掉泪啊！既然这样，那就别怪我。辣手摧花，你要干嘛？说，你是不是玉阳君？我，我不说是为了你好，为我好。行，那你就别说。啊！你干嘛？干嘛？说不说？我说什么？我说我说我说，我什么都说。要不是有一个月前那场意外，他还是你的未婚妻，你跟青洛已然成婚。世子，按照您的吩咐，从封仓国拿到了玉阳君的画像。岂有此理！竟敢如此玩弄我！他现在人在哪里？刚接到城守通知，出城不久。不过世子请放心，他今日出府时，我已经安排了青阳卫跟踪，不久。一会回来禀报。原来师傅就是玉阳君。就这样，在你跟青罗姑娘经历了万千险阻之后，终于走在了一起。可是，好景不长
，在你们大婚的当日，为了拯救被于作霖胁迫的青洛姑娘，被黄雀在后的修罗门所暗袭。当时，那是漫天的箭雨袭来。大哥，你一把把青洛姑娘拥入怀中，一眼万年。当时你的眼神，仿佛在说。生死契阔，与此成说。曾经，有一段真挚的感情，摆在你跟青罗姑娘面前，却因为你们双双坠落悬崖，而付之如炬了。徒留浩然一人感叹，问世间情为何物？是叫人生死相许。哎，这不会是你编的吧？大哥，浩然方才所言，皆是真情流露，绝无半句虚言的。趁大哥不备，便将疑罪摆出销，放了他背出。到时候大哥昏迷，我将他扛回封藏阁。让那金琉璃刮目相看。大哥，你我兄弟二人久别重逢，今日我们不醉不归。还想骗我？大哥，余地先干为敬。哦。大哥。你不在的这些时日，浩然真是度日如年啊！我以一己之力担起了玉阳君的全部重任，不但要以玉阳君的身份以示众人，还要带着暗夜卫日夜训练，以备四国大赛。可是我听说，此次大赛危机四伏，九死一生。每当念及此事，我总是觉得夜不能寐，辗转反侧。大哥，此城危急存亡之秋也。不过，既然大哥已经安然归来，这些便不是事了。浩然相信大哥的身手和谋略，定能扛起叶家的大旗。狐狸尾巴终于露出来了，原来是想套路本公子为封仓国卖命啊！差点着了这小子的道。我说了这么多肺腑之言，大哥难道还不相信我吗？我信你个鬼！信？我当然信了。大哥，你不早说？哎，早说晚说又有何妨呢？来，我们干了这杯，然后动身去封仓阁。好。浩然，你怎么不喝啊？呃，大哥，小弟酒力不佳，不如我们此刻就出发吧。干了这杯再走也不迟嘛。你以为我没看到你在这酒里下东西啊，大哥？我其实……你两杯都下了毒啊！但我吃了解药。你这里就是郡主救治宇阳君的地方，围起来！起来
刚才的梦是真的，到底对宁儿做了什么？哥哥，等等，这中间定是有什么误会。你先出去。我已经派人查明，你就是玉阳君，你休毒。和师父情到浓时，私定终身了，还望哥哥成全。嗯、青罗，你终于醒了，没什么大碍吧？没事儿，倒是你，一脸愁容，不会是在我昏迷期间？又出什么岔子了吧？怎么会？小果子和小寒这脸色不太对啊。莫不是昨夜不眠不休的照顾青洛，身体疲倦所致？我给你们把把脉。我回来了。你还知道回来呀、啊？你上哪儿就回去了？我说啊！我我去找我大哥了，而且在我的循循善诱之下，他现在已经相信了自己的身份。回归封仓国队伍指日可待了，诡异何在？哥，你快告诉他们，你已经相信自己是……这件事情一会儿再说，眼下有更重要的事情，请诡异出马。有什么事情比你我相认更重要的？青衡世子染了恶疾，现在昏迷不醒，你速与我去一趟天宇阁。他病跟我家青洛有什么关系啊？难不成就是因为他是那个小郡主的哥哥？因为不仅是世子，我这一路走来。许多醉梦城的百姓，也染上此恶疾，畏寒，手脚冰凉，牙关打颤，甚至会出现晕厥的症状。嗯、现在总与你有关了吗？去可以，但你要回答我一个问题。你说，我这肩上的伤，可是你亲手包扎的。是。哎，你要干嘛？人有十二脉，手上六脉，足上六脉。想要你哥醒来，需要再次行针。你不会。又打什么歪主意吧？世子跟我手下染了一样的疾病，我施针之后他们便醒了。你要是不信我的话也行，我现在就走。青宁，让鬼医好好治病。我。可以了吗？刘真一炷香时间，一炷香后便会见效。子本有喘鸣之疾，又染上了瘴疾，病情不容乐观。我施针之后，已经缓解了你的病情，但却无法根治。瘴疾，只怕不止世子一人染上了瘴疾。我前往封仓阁的路上，发现许多百姓也都病倒了。哥哥，刚刚是师傅请来的鬼医。世子，世子。惊雷国世子上官瑾，流云国大将军齐寒天求见。给我拿下！是。停
，先祈祷。这是什么意思？郡主，青红世子，你们不会还不知道吧？此人便是如假包换的玉阳君。齐将军说的句句属实。若不是醉梦城的百姓将四国队长的人偶在街市上贩卖，我们至今仍被蒙在鼓里。这玩偶这么丑，如何识的是我？你可不要太得意，从此你我势不两立。就算如此，也不能证明师傅就是这场瘟疫的始作俑者吧？郡主言之有理，但也不能洗脱玉阳君的嫌疑。首先，玉阳君作为封仓国的队长，却潜伏在青衡世子的麾下，很是可疑。其次，从玉阳君的外相上来看，并未染上怪疾，这又该作何解释？种种迹象让人不得不怀疑玉阳君蓄谋已久。不光是他，他们封藏国皆为染病，八成是想用这种盘外招里应外合，这样他们封藏国便可不费一兵一卒，轻易赢得四国大赛。哥哥，师傅真的只是失意侥幸被青灵所救，并没有任何目的。我可以作证。谁知道你们是否有非同寻常的关系？既然天宇国是四国大赛的主办方，我听从青衡世子的决断。好了，一切真相查明之前，玉阳君暂时扣留在我府上。李宇是。慢着，他是我的人，谁要敢动他，就是与我鬼医和封仓为敌。你就不怕与俺们三国为敌吗？就算与天下为敌，我也在所不惜。我以鬼医名义作保，若是十日内我未能解决战务，我会亲自向君上请罪，与玉阳君同罪。你不必如此。当日鬼医会诊，你力排众议，也是这般虎。笑话！谁知道这是不是你们的缓兵之计？来人，随案将其拿下。以后这种事儿，还是交给我来吧。我若是想走，只怕在场没人能拦得住我。那玉阳君，你潜伏在我天宇阁，又作何解释？玉阳君患了失魂症，他是为了捉拿封仓国叛徒余作霖，才跌落山谷，被青宁郡主所救。而且现在，不应该是互相猜忌的时候吧？我相信青罗姑娘，她不是信口雌黄之人。七天。若七天你们交不出解药，我便将此事禀明君上，取消你们封仓国的参赛资格。好，一言为定。我看定是那修罗门人从中作梗，将消息放出，欲诬陷我大哥就是那下毒之人。可是，为何唯独我们几个没事啊？难不成？是我们误食了抑制仗义的解药，不可能。大哥住在天宇阁，而我们几个住在封仓阁，饮食起居毫不相干。再说了，寒水石和罗汉果和我们同吃同宿，不也照样染疾了？熏香，不对吧？虽然我们几个也闻过催眠熏香。但他没有啊，会不会是因为他？
这蝴蝶，好像是因为师傅身上的香味才引来的。那这变色蝶便是解药啊，那我们就去把变色蝶的老巢给端了。哎，别急，这变色蝶抓来没用，重点在于花粉。《百草集》上记载，变色蝶喜爱火菊花，火菊花喜爱温润潮湿，原产于惊雷国，生长在山谷之中。有退寒驱毒的功效，平日里我调制香薰也会用到它。只要我们找到足够的火金花，就能一直照明。原来如此啊，还是我们家清洛家厉害。那还等什么？跟着变色蝶，一定能找到。火石粉的味道，看来的确是有人故意为之啊。可是，就这几株也不够啊。看来，咱们得去一趟惊雷国了。师傅。嗯，你帮我擦一下呗，没事，别耽误治病，快点。嗯，师傅，你在干嘛、啊？金宁，你跟我来一下，我有事问你。青宁，嗯，仗义之事事发突然，还没来得及问你。昨日之事是真的吗？莫非师傅不谢你了？昨夜师傅还说喜欢你儿，你不记得了吗？莫非师傅嫌弃你儿？若事情是真的，我会对你负责的。哦，对了，师傅，之前我一直觉得青乐姑娘面熟，我今天终于想起来了。七年前在四国宴会上，我跟她有过一面之缘，当时她可是封藏国校尉于作霖的妻子。
你终于想起来了，怎么，心虚了？真不知鬼医大人可真是身份多变呀、啊！一会儿说是我师父的未婚妻，一会儿又是于夫人，不知鬼医到底有几副面孔呢？此话我只讲一遍，于作霖的确是我前夫。七年前他陷害于我，亲手将我推下朝白河，我被金琉璃救起，失去了记忆。所以从此，世上只有玉清落，没有寒江雪。你那说完。我并不在意这个小丫头如何看我，我只想告诉你，你曾说过，并不在意我的过去，你只希望我的过去和将来都与你有关。我如今说的这些，你信还是不信？我对师父一见倾心，我和师父情到浓时。私定终生。我信，但那些都已经过去了。我失去了记忆，早已决心重新开启一段新的生活。就像你从过去的寒江雪变成了现在的玉清露，所以我们之间到此为止。不过你放心，仗义之事，我还是会帮你解决的。城里的仗义怎么样啊？啊，如今城里百姓的病情已经被鬼医控制住了。那个鬼医还真是有点本事。对了，关心塔的那些刺客呢？查清楚了吗？鬼世子，那些刺客的尸体，胸前都有修罗门的专属刺青。看来这玉阳君和修罗门是结怨颇深呢、啊。这仗义，很有可能就是修罗门散播。想要嫁祸给玉阳君，修罗门想要对付玉阳君，用不着用仗义这么大动静。他们真正的目的，是四国大赛。哥哥，你睡了吗？哥哥，你看，这个呢，是鬼医用火极花蜜配制的解药。此花可以抑制仗义，妮儿就是因为这个才没染上病的。你接下来是不是要讲，你想跟叶修独去惊雷国找火极花呀？果然什么都瞒不住哥哥，那哥哥就帮宁儿去找上官锦要一下惊雷国的通关文书，好不好？宁儿，嗯，你老实告诉哥哥，你跟那个。叶修独是，娘儿喜欢师傅，不管他是不是玉阳君，娘儿都喜欢他。哥哥，你就帮帮我们吧。修罗门定已在惊雷国布下天罗地网，不能让娘儿以身犯险。飞鱼，抓住郡主！哥哥，把他关到月牙阁，没有我的允许，任何人不准入内。曾说过，并不在意我的过去，你只希望我的过去和将来都与你有关。昨夜师傅还说喜欢你了，你不记得了吗
世子找我何事？我来此处只问一件事：你跟宁儿之间要怎么处理？我自会对她负责。好，既要负责，便拿出诚意。四国大赛之后，你要迎娶宁儿。好，希望你能做到言出必行。对了，宁儿的江湖经验尚浅，无意将她软禁。多谢，本也没打算带她青洛，小航他们怎么样？虽然花粉剂量不够，但是都大有好转，你放心吧。那就好。不过这次惊雷国之行，我想把小韩和小果子留在封藏阁，让李大哥在此坐镇。担心修罗门搞破坏？这修罗门和这四国之一，肯定有暗中联手。一定是想夺得神农伊典的下卷。李大哥他们留守此处有备无患，而且还可以刺探此事。还是你想的周到。不过，怎么看你感觉今天心情不太好？叶修独欺负你了？叶修独已经忘了我跟他之间的所有事情。他想开启一段新的生活。新生活个鬼啊！难不成他想做那个什么天宇国的驸马？我去找他算账。哎，你别急，我想通了，我也不想逼他找回记忆。为何？就因为青宁那个小丫头片子，你就心灰意冷，打算放弃了？当然不是，我决定改变策略。什么策略？叶修独因为救我，才掉落山崖，失去记忆。是我把他弄丢了，所以我的男人我自己会找回来。不行，嗯，我的意思是，此事怎么能少得了我？所以你是想让叶修独重新爱上你？有魄力啊！这才是我认识的玉清洛。好，姐姐，我助你一臂之力。秋草黄，人间数落几道伤。不曾荒凉，心岂能发脏？你我怎随天意遇上？年轮浮写了几卷，一命运如常，梦在越沉越不安。明月思念，唯一缘绵长。就让这眼泪好强，铭心事隐藏，人云过浩荡。借出时光，执手痴狂，纵横过千千。算绝土。